Sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar fonksiyonlar kampımıza devam ediyoruz. Öğrendin değil mi fonksiyonları? Ödevlerini yaptın tıkandığın yerlere tıkandığın yerlere buraya gel. Evet şimdi ne yapıyoruz? Niye beni böyle küçük görüyorsunuz siz ya? Büyükçe görün. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Platin kitabımızın Miray yayınları test 3, test 3, test 4, test 5, test 6'sı. Değer hesaplamaları hızlıca hızlıca hızlıca hızlıca yapacağız. Sen zaten çoğunu çözdün. Test 6, test 5 bir tık zorladı mı? Zor sorular var orada. Ama daha da daha da kapsamları ileriye ileriye ileriye doğru geliyor. Hadi fazla vakit kaybetmeden hızlı cana hızlı cana başlıyoruz. Gel bakalım. Şimdi ne diyor bize bir bakalım. Şimdi fx artı 3 f eksi 2 x bir şeyler bir şeyler vermiş. F7 kaçtır diyor. Hmm. Hocam nasıl yapacağım? Ya bir tanesinin içini 7 yapmaya çalışacağım. Bakıyorum. Bunun içini 7 yapabilmek için x yerlerine bir 4 yazayım hemen. Hemen x yerlerine 4'ü bir yerleştirelim. Bakalım buranın içeri ne, ne olacak? x yerlerine 4'ü yazdım. Burası f7 yaptı. Bak 4'ü yazdım. Eksi 2 ile 4'ü çarptım. Eksi 8. Eksi 8 ile 15'i topladığım zaman o da f7 yaptı. Ee, lamba gibi çıktı karşıma. Ama 4 yazmaya devam. 4'ün karesi 16. 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. Artı 8 de burada çatarak ütere götürdü. 2 tane F7'cik yaptı burası. Eşittir 16. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman F7'mizin 8 olduğunu bulduk. Birinci sorumuzun doğru cevabı 5 ikimiz. İlerledim, ilerledim, ilerledim. İkinci soru. Şimdi bu soru karşına geldiğinde kurnaz ol dedim sana. Kurnaz ol. Ne dedik anlatırken? Şöyle bir F'linin başında... Çarpım durumunda bir şey varsa bunu sana soru kullandırtacaktır. F5'i istiyor şimdi soru. İstersen deneme yanılmayla yap ama öğren. Bir çarpan varsa onu sıfır yapan değeri kullanacaksın. Burayı ne sıfır yapıyor? X'in bir değeri. Hemen X yerlerine bir bir yaz. Bir yazdığım zaman burası sıfır oldu. Sıfırla FX'i çarpınca gitti burası. Ben bir yazmaya devam ediyorum. 2 artı 4 yaptı. Bir yazdım buraya 2 yaptı çarpı. Bir yazdım F3 oldu. Hocam F5'i istiyor da F3. Bu lazım olacak işte sana. 6 eşittir. 2 tane F3 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde F3 dediğimizin 3 olduğunu çatırdak bulduk. Şimdi F5'i istiyor. Şimdi F5'i nasıl bulacağım? Bak ben F5'i bulabilmek için ya buna 5 yazacağım. Buna 5 yazdığım zaman burası 7 yapıyor ama F7'yi bilmiyorum. O zaman sil bunu. Buranın içerisine 5 yapmaya çalış. X'e 3 yaz bak. 3 yazınca burası F3 oldu. F3'ü zaten bulmuştum. Şimdi bütün X gördüğüm yerlere 3 yazıyorum. 3 yazdım. 3'ün 1'i gitti 2. Çarpı F3 oldu burası. Artı. X yerlerine bak. Ne yazdığımı yazıyorum ki buraya şaşırma. X yerine 3'ü yazdım. 2 ile 3'ü çarptım 6. 4 ile topladım burası 10 yaptı. Eşittir. 3 yazmaya devam. 3 ile 1'i topladım burası 4 yaptı. Burası da F5 yaptı. Tamam. F3'ün 3 olduğunu bulmuştum. F3 yerine 3 yazdım. 3 ile 2'yi çarptım. 6. 6 ile 10'u topladım. 16 eşittir. 4 tane F5 yaptı. 4 tane F5 16 ise F5 dediğimiz her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 4. Sorumuzun cevabı D. Önemli bir soru kalıbı. Hadi gel bakalım. 3... F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon olmak üzere. Fx'i vermiş bize bunu istiyor. Basit soru. Fx'i verdiyse fx artı 3'ü bulmak için x gördüğüm her yere ne yazacağım? x artı 3. Hadi x yerlerine x artı 3 yazıyorum. x artı 3 eşittir. 3 çarpı x gördüğüm yere x artı 3'ümü yazdım. Yanında eksi birimiz var cepte. Şimdi fx eksi 3 lazım. Bu sefer x gördüğüm her yere ne yazıyorum? X eksi 3. X yerlerine X eksi 3. X yerlerine X eksi 3. Ne oldu? F X eksi 3 eşittir. 3 çarpı X eksi 3 eksi 1 oldu. İşte bunları toplamanı istiyor. Hadi şimdi düzenleyerek toplayalım. Buradan ne geldi? Ya da şurada düzenleyeyim. 3 X geldi. Artı 9. 1'i gitti. Artı 8. Bunu söyle şimdi. 3 X eksi 9. Eksi 1 de yanında var. Eksi 10. Bunları topla diyor işte. Topladım. 3x 3x 6x yaptı. Eksi 10 artı 8'den de eksi 2. Hop. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. 4. 4. 
Bunun bunun cinsinden değeri nedir? Yaptık aynısını. Benzerini yaptık sen çöz. F gerçel sayılarda tanımda bir fonksiyon olmak üzere fx'i vermiş. Diyor ki f2x'in fx türünden eşiti. E o zaman f2x'i bir bulalım. Nasıl bulacağım? x gördüğüm her yere 2x yazacağım. Başlayalım. x gördüğüm yerlere 2x yazıyorum. Oldu burası f2x. Eşittir. Yazdım. 3 ile 2x'i çarptığım zaman 6x artı 5. Şimdi soru diyor ki bana. Kardeşim diyor fx'e öyle bir işlem yap ki diyor. Bu oluşsun diyor. Hmm. Şimdi fx neydi? 3x artı 5'ti. Bakın bu ne? 6x. Yani 2 kat alınmış. Buranın 2 katını alırsam ne yapıyor bakın? 2 katını aldım. 6x artı 10 yaptı. Ama hocam bana artı 5 lazım. O zaman 2 ile çarptıktan sonra... Artı 5'e dönüşebilmek için her iki taraftan bir de ne çıkaracağım? 5 çıkaracağım. İşte şu benim fx dediğimdi. fx'e ne yapmış oldum? 2 ile çarptım fx'i. Sonra 5 çıkardım. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız oldu. Tamam mı? İlmek ilmek dokacağız. İlmek ilmek dokunacak bu fonksiyonlar. Hemen hemen yine benzeri. Şimdi türünden değeri nedir sorusunun devamı. Gel bakalım. F R'den R'ye. E, fix fonksiyonunu tanımlamış. F A artı B aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. O zaman F A artı B'yi bir bulacağım. Yani X gördüğüm yerlere ne yazacağım? A artı B. Yapıştır bakalım. O zaman F A artı B oldu eşittir. 4 üzeri X gördüğüm yerlere A artı B'yi yazdım. 4 üzeri A artı B artı 1 oldu. Şimdi aşağıda bak diyor ki f a ile f b'yi çarp 2'ye böl. f a ile f b'yi çarp 4'e böl hangisini yaparsak olur diyor. Şimdi önce f a'yı bir bulalım hadi. f a. f a ne demek? f x'te x gördüğün yerlere a yaz demek. 4 üzeri a artı 1. f b'yi bul hemen. b yazmak demek 4 üzeri b artı 1. Şimdi bakın bizim buraya baktığımız zaman a ile b toplamış. Yani bunu şöyle düşünün. 4 üzeri a. Çarpı 4 üzeri B çarpı 4 üzeri 1 gibi düşünün. He. Bak burada 4 üzeri A çarpı 4 var. Burada 4 üzeri B çarpı 4 var. Şimdi bunların üstlerinin toplam durumuna gelebilmesi için benim F A ile F B'yi ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Çarpıyorum. İlki 4 üzeri A çarpı 4'tü. İkincisi 4 üzeri B çarpı 4'tü. Bunların çarpımları ne yaptı? Bakın üstlerini topladım. 4 üzeri A artı B yaptı. Bak 1 buradan var. 1 buradan var. Artı 2 oldu. Ama bana 4 üzeri A artı B artı 1 lazım. E burada artı 2 var. O zaman artı 1'e dönüştürebilmek için hepsini neye böleceğim? Tabanım 4 olduğu için 4'e. Yani şu 4'lerin birinin olmaması lazım. O zaman F A ile F B'nin çarpımını... 4'e böleceğim. 4'e bölünce 4'ün 1'i gidecek. Burası 1'e dönüşecek. O zaman F A ile F B'yi çarp 4'e böl. 5. sorumuzun doğru cevabı B film. Gel bakalım. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Şimdi bize F 2x 6'yı vermiş hangileri doğru? Başlayalım. F 0. 0'ı bulabilmem için içeriği yani 2x 6'yı 0 yapmam lazım. 2x eşittir 6 olmalı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x yerlerine 3 yazmalıyım. Hadi başla. x yerlerine 3 yazdım. Burası f ne oldu? 0 oldu. x yerlerine 3 yazmaya devam ediyorum. 4 ile 3'ü çarptım 12. 12 ile 2'yi topladım 14. f 0 14'tür arkadaşlar. Yanlış. f eksi 6. İçeriği eksi 6 yapmaya çalışacağım. 2x eksi 6 eşittir eksi 6. Karşıya aldım. 2x eşittir 0. 2x 0 ise x yerlerine ne yazmalıyım? 0. Hadi şimdi x yerlerine 0 yazdım. 0 yazdım. Burası f eksi 6 oldu. Karşıda da 0 yazdım. 2 kaldı sadece. f eksi 6 2'dir. İkincisi doğru. f x'i istiyor şimdi. Dikkat. Şimdi dedim ki bunu size anlatırken. Fonksiyonların tersini bilen işi kolay. İçeride yazanın tersini x yerlerine yazacaksınız. İçeride yazanın tersi x artı 6 bölü 2'dir. Ters fonksiyonu bilen soruyu kolaylıkla çözer. İçeride ne yazıyorsa tersini yazdığınızda fx çıkar. Ama diğer yöntemi de anlatacağım. O zaman fx eşittir. 
4 çarpı x gördüğüm yerlere x artı 6 bölü 2 yazıyorum. Yanında artı 2 var. Şimdi düzenlemenize bakalım. Şununla şunu sadeleştirdim 2. 2'yi içeri dağıttım. 2x artı 12 oldu. Bir iki de buradan 2x artı 14. Bu doğruymuş. Hocam ben daha tersi bilmiyorum. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Benim amacım 2x eksi 6'yı neye dönüştürmek x'e? Bak eşittir koyma kafan karışır. Ok yap böyle. O zaman at bunu karşıya. 2x x artı 6 gibi davranacak. Her iki tarafı 2'ye böl. x gördüğün yerlere x artı 6 bölü 2 yazman gerektiğini böyle bul. Tamam mı? Şimdi fx artı 1'i istiyor. fx artı 1'i bulabilmek için fx'i kullanacağım. fx fonksiyonunda x gördüğüm yerlere x artı 1 yazıyorum. Bak ama fx'te. Burada iş karışır biraz daha. fx'te x yerlerine x artı 1 yazıyorum. f x artı 1 eşittir. 2 çarpı x artı 1 artı 14. Düzenle şimdi burayı. Ne geldi? 2x artı 2 geliyor. 14 de burada. 2x artı 16. Bu da doğru. 2, 3, 4 doğru. 6. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız. 7. Arkadaşlar bu soruları temel kavramlarda bile çözdük. Aslında mantık fonksiyon sorusudur. Hocam nasıl fonksiyon? Diyor ki ya bu kırmızı karenin içerisine bir a sayısı girdiğinde o a'yı 2 ile çarp 4 çıkar. Yani şöyle aslında bak. F a eşittir. 2a eksi 4. Aynı soru. Tamam mı? Sonra bu da bir g fonksiyonu olsun. g a da ne yapıyormuş? Eksi a artı 4'müş. Bu kadar basit. Hadi yapalım şimdi. Şimdi burada x a gördüğün yerlere x artı 1 yazılmış. O zaman burada da a yerlerine x artı 1 yazıyorum. İçeri dağıtıyorum. Ne geldi arkadaşlar? 2x artı 2 yanında eksi 4 var. Şimdi bunu buldum. Arada artı var. Şimdi üçgenin içerisine x eksi 1 girmiş. A gördüğüm yerlere x eksi 1 yazıyorum. Bak A yerlerine x eksi 1. Ama önündeki eksiyi unutma. Bu eksiyi dağıtacağım. Ne oldu? Eksi x artı 1. Bir de yanında artı 5'imiz var. Eşitmiş 7'ye. Bitirelim işi şimdi. Bakın burada 2x var. Eksi x var. X yaptım. Sayılara bakıyorum. 6, 5, 6, 8. 4'ü gitti. 4. Karşıya aldım 4 de eksi olarak geçti 3. X eşittir 3. 7. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Hadi bakalım 8. Fx fonksiyonu değil de fx 4x artı 5'i vermiş bize. F a eşittir a. Küçücük bir trik var soruda. Diyor ki ya kardeşim diyor içerideki ile dışarıdakinin eşit olmasını istiyorum ben diyor. Yani gidip de burayı a yapmaya çalışma. Diyor ki içerideki ile dışarıdaki eşit olsun diyor. Yani bizden istenilen şey 4x artı 5'in 5x artı 6'ya eşit olması. İçerideki ile dışarıdaki. O zaman 4x'i bu tarafa aldım x. 6'yı bu tarafa eksi olarak aldım. Eksi 6 eksi 1. Ama cevap eksi 1 değil. x yerlerine eksi 1 yaz şimdi. x yerlerine eksi 1'i yazıyorum. Ne oldu? Eksi 4 yaptı burası. Eksi 4 ile 5'i topladım. F1 yaptı. X yerlerine eksi 4'ü yazıyorum. Bakın burası ne yaptı? Eksi, eksi 4 yazdım. Eksi 16 yanlış bir şey yaptım mı? Ee, pardon. Eksi 1 yazıyoruz X yerlerine. <gülüyor> X yerlerine ne yazıyorum? Eksi 1. Eksi 1 yazdım. Burası 1 yaptı. Eksi 1 yazdım. Eksi 5. 6 eksi 5'ten 1. Bak F1 1'e eşit oldu. Bize A'yı istiyor. Yani... Bu şartı sağlayan x değerini değil a'yı istiyor. Hop hop a'mız 1. Tuzağa düşme. 8 d şıkkımız. İlerle ilerle ilerle ilerle. Geldik 9'a. Bir şans oyunu oynayacağız şimdi. Bir tık küçülteyim mi şunu? 300 yapayım. Heh, şöyle soruyu görebilin. Gel bakalım ne diyor şimdi? Şekildeki şans oyununun içerisinde bulunan topların tamamı rastgele kabın içerisine düşmektedir. Tamamı rastgele kabın içerisine düşüyormuş. Tamam burayı anladık. Sen dur. Kaba düşen her topun üzerinde yazan sayıyı fx eşittir 2x eksi 3 fonksiyonunu uyguladıktan sonra bulunan sayıların arkalarına bulunan sayılar topların arka yüzlerine yazılmaktadır diyor. He, yani eksi 2'yi atıyorum. Hesaplıyorum sonra bulduğum sayı bunun arka yüzüne yazıyorum. Bunu atıyorum bulduğum sayı bunun arka yüzüne yazıyorum. Neyse bu işlem tamam bu işlem topların tamamı uygulandığında topların arka yüzlerinde 
şeklinde olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar tanım kümesi, görüntü kümesi sorusu. Hadi önce X yerlerine eksi 2 yazalım. F eksi 2. Eksi 2 yazıyorum. 2 çarpı eksi 2 eksi 3. Ne yaptı arkadaşlar bakın? Eksi 4 eksi 7. Yani eksi 2'nin arkası eksi 7 oldu. Bu gitti. Yani bu eksi 2'nin arkasındaki yazan sayı vermiş. Sonra hemen eksi 1 yazalım. F eksi 1. 2 çarpı eksi 1 eksi 3. Bakın burası eksi 2 yaptı. Eksi 3 daha ne? Eksi 5. Bakıyorum. Eksi 1'in arkasına da eksi 5 yazıldı. O da gitti. Devam ediyorum. 1 yazıyorum şimdi. 1 yazdım. F 1 oldu. 1'i yazdığım zaman 2 eksi 3'ten cevabı ne oldu? Eksi 1. Bakıyorum. 1 yazdım. Eksi 1 oldu. O zaman bunun arkası da tamam. Yani bu top da kullanıldı. Şimdi 0 yazıyorum. 0 yazdım. F 0. 2 çarpı 0 eksi 3. Ne yaptı? Eksi 3. Bakın 0 arkasında eksi 3 yazacakmış. Bakıyorum bunda B bunda 3 kaldı. E, eksi 3 olması lazım. Demek ki buradaki B denilen 0'ın arkasındaki yazan eksi 3'tür. Sonra ne var? A. A yaz diyor. A'yı yazdım ne oldu? F A eşittir. 2 A eksi 3 oldu. İşte şu kalan sayı da demek ki FA'nın sonucuna eşittir 3. Attım karşıya 2A eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman A da 3'e eşit oldu. O zaman A'mız 3, B'miz eksi 3. Onu da burada bulmuştuk. Toplamları 0. Hop kaçıncı soruydu bu? 9. sorumuzun doğru cevabı da C şıkkımız oldu. 10 gel 10 gel 10 gel 10. Benzerini yine konu anlatımın içerisinde çözdüm. Sen çözersin bence. F de R'den R'ye, G de R'den R'ye. Bakın bunu tanımlamış. F x artı 2, G'yi de tanımlamış. F 5'ten G A'yı çıkar diyor, eksi 3 olsun diyor. Hadi yapalım. Önce F 5'i bulacağım. F 5'i bulabilmek için F x fonksiyonunda x gördüğüm yerlere 3 yazdım. Ben gözlüğümü niye takmadım ya? Gözlerim hemen kamaşmaya başladı. X yerlerine 3'ü yazdım. F 5 oldu. Şimdi 3 yazdım. 3'ün karesi 9. 9 eksi 3. Burası ne yaptı? 6. F5'in 6 olduğunu buldum. Yani 6 eksi G A dediğimiz eksi 3 eşitmiş. Bak eksi 3'ü bu tarafa aldım. 9. G A dediğimiz 9'muş. Şimdi farklı farklı şekillerde çözebilirsiniz. İsteyen G A'yı bulmaya çalışsın. G A'yı bulabilmek için x gördüğüm yerlere ne yazarım? A artı 3 yazarım ki bunlar götürsün. Böyle bir çözeyim. X gördüğüm yerlere ne yazıyorum? A artı 3. A artı 3 yazınca bunlar götürdü. G A yaptı. X gördüğüm yerlere A artı 3 yazmaya hala devam ediyorum. İçeri dağıttım. 2 A artı 6 yaptı. Yanında da eksi 1 var bu. Tamam. Bak G A'nın bize kaç eşit olduğunu söylemiş. 9. Hop. Bu 9'muş. O zaman 2 A artı 5 eşittir 9. 2 A eşittir 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde A'nın kaç olduğunu buldum. 2. Böyle. Şimdi bunu şöyle de çözebilirsin ama. G A'yı bulmadan siliyorum şurayı. Bilgimi buldun mu? G A 9. Yani sonucum 9 olmuş. O zaman X yerine ne yazarsam 9 olur diye bakıyorum. 2 X eksi 1 eşittir 9. 2 X eşittir 10. X eşittir 5. O zaman X yerlerine 5 yazıyorum şimdi. Bak 5 yazdım. G 2. 5 yazdım. Eşittir 9 oldu. E Sonucu 9 yapanın içi neymiş? 2'ymiş. Sonucu 9 yapanın içi 2'ymiş. A'mız 2. Böyle de yapabilirsin. Hadi bakalım 11. Güzel bir soru dikkat. Şimdi diyor ki F3 kaçtır? Şimdi uzun uzun çözebiliriz soruyu. Şimdi burayı 3 yapmak isteyebilirsin. Dersin ki X bölü 2X artı 1 eşittir 3 deyip içler dışlar yapıp çözersin soruyu. Ama ben öyle çözmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar içeridekinin benzeri dışarıda var mı diye bir bak. İçeride ne yazıyor? X bölü 2X artı 1. Bak burada da X bölü 2X artı 1 var. Sadece 3 katı. Burada da 2X artı 1 bölü X var. Tam tersi. Ben bu fonksiyonu sana söyleyebilirim. Bak şuraya A de tamam mı? Ne oldu o zaman? F A oldu. O zaman buna A dersen burası da A'dır. Yani eşittir 3 A yaptı. Bak ben X bölü X bölü 2X artı 1'e A dersem... Bunun takla atmış hali 2x artı 1 bölü x dediğimiz 1 bölü a'dır. O zaman burası 1 bölü 
A oldu artı 7 bölü 3. Bitti soru. F3'ü istiyor. A gördüğün yerlere 3 yaz işi bitir. O zaman F3 eşittir. 3 ile 3'ü çarptım 9. Şimdi bakın buradan eksi 1 bölü 3 artı 7 bölü 3 oluştu. O da 6 bölü 3 yapar. 6 bölü 3 de 2'dir. Toplamları 11. 11. sorumuzun doğru cevabı A. Ama dediğim gibi ilk yaptığımda içler dışlar yapıp x yerlerine ne yazmam gerekiyor diye düşünüp yazarsın. Sadece bir tık sorunun çözümünü uzatmış olursun. Haydi bakalım 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. F4 kaçtır diyor. Şimdi soruyu bir incele. Artık öğrendin. Şimdi burada bir F'li bir şey var. Bir de F-1 var. Yani sen neyi bulmak istersen iste F-1 karşına gelecek. Önce F-1 bulmaya çalış bu soruda. F-4'ü bırak. F-1 olabilmesi için X gördüğüm yerlere eksi 3 yazıyorum. Hemen yazdım. X yerlerine eksi 3'ü yazdım. 2 çarpı F-1 oldu buraya. X yerine eksi 3'ü yazdım. Çarptım bunları. Artı 12 oldu. Eşittir F-1. Eksi 3'ün karesi burası 9 yaptı. Bak. Şimdi şu f-1 bunun yanına eksi olarak gelecek. İki tane f-1'den bir tane f-1'i çıkardığım zaman f-1 kaldı. Burada 9 var. Bu artı 12 buraya eksi 12 olarak geldi. Eksi 3 tamam. F-1'i buldum. Artık sorunun üstünü temizle. f-1 diye bir şey yok. f-1 kaça eşit? Eksi 3 eşit. Artık neyi soruyorsa bulurum. f-4. f-4 olabilmesi için x gördüğüm bütün yerlere 2 yazıyorum. 2 çarpı F4 oldu. 2 yazdığım zaman burası eksi 8 oldu. Eşittir. E buranın zaten hep eksi 3 olduğunu biliyorum. X yerine 2 yazdım. 2'nin karesi 4. Bakın şurası 1 yaptı. Eksi 8 karşıya artı 8 olarak geçti. 2 tane F4 eşittir 9 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde F4 dediğimiz 9 bölü 2 oldu. 12. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. İşte bu. Kurnaz o soru, soruda. F-1 lazım olacak bana dedim. Hemen onu buldum. işi bitirdim. 13. Gel bakalım 13. Tülin öğretmen öğrencilerine fonksiyon konusunun unutturmamak için aldıkları yazılı notlarına göre ek sözlü notu vereceğini söylemiş ve bu ve bunu sınıf panosuna asmıştır diyor. Diyor ki sözlüler yazılı fonksiyonundan diyor. X aldığınız puan. Yani yazılıda aldığınız puan. Y Kazandığınız puan yani sözleri belirlerken ne yapmış yazılı puanını dörde bölmüş on eklemiş sözlü puanı oluşturmuş. Nahit Betül ve Kerem'in aldığı notlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. A, B, C toplamı kaçtır? Şimdi Nahit yazıldan 2A kazandığı puan da A'ymış. O zaman yani X'imiz 2A Y'miz A'ymış. Yerleştir yerine. Şimdi Y denilen sonuçtur. O zaman A eşittir. Yazıldan 2A almış. 2A bölü 4 artı 10'dur. Bitti işim. Şimdi şunları sadeleştirdim. A bölü 2 yaptı. Eksi olarak buraya aldım. A eksi A bölü 2 eşittir 10. Payda eşitleyip çıkarınca A bölü 2 eşittir 10 yaptı. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman A'nın kaç olduğunu buldum? 20. A 20'ymiş. Tamam. Şimdi Betül'e bakıyorum. 80 puan almış yazılda. O zaman X yerlerine ne yazıyorum? 80. O zaman... Y eşittir 80 bölü 4 artı 10. 80'i 4'e böldüm 20. 10 daha geldi 30. O zaman B dediğimiz 30 oldu. Şimdi Kerem C puan almış yazılda bu kadar puan kazanmış. Yani C yaz sonucunda 25'i bul diyor. E, o zaman ne oldu? Şöyle kırmızıyla yazayım. C bölü 4 artı 10 eşittir 25. Attım karşıya. C bölü 4 eşittir 15. İşler dışlar. C dediğimiz 60'a eşit oldu. C'miz 60. Bu 30. 90. 110. Hop. Sorumuzun cevabı. 13. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. 14. Gel 14. Yine bir bulmaca sorusu. Diyor ki reel sayılardan sıfırı attım. Fonksiyonu tanımladım. Fx bu. f 2 istiyor. Şimdi bak. Bunun içine 2 yapmaya çalışsam. X yerlerine kaç yazarım? 4. Yaz X yerlerine 4. F 4 bölü 2'den 2 geldi. 4 yazmaya devam. 4 ile 3'ü çarptım. 12. Eksi 2 tane. 4 yazınca bakın şunları sadeleştirdim. 
F 1 bölü 2 dedi ki soru bana. Kardeşim F 2'yi bulmak istiyorsan bana F 1 bölü 2'yi bulacaksın dedi. Şimdi sorunun üstünü temizle. O zaman F 1 bölü 2'yi bulmaya çalışayım. Bu sefer X gördüğüm yerlere 1 yazıyorum bak. X yerine 1 yazdım. Burası F 1 bölü 2 oldu. Ben 1 yazmaya devam ediyorum. Şurası 3 yaptı. Eksi 2 tane 1 yazınca burası da F 2 oldu. Bak F 1 bölü 2'yi buldum. F1 bölü 2'nin değerini yerine yazacağım. Ne yazacağım burada şimdi x gördüğüm F1 bölü 2 gördüğüm yerlere şunu. Hadi o zaman şurada yapayım. F2 eşittir. 12 var. Eksi 2 var. F1 bölü 2'yi gördüm. Yerine bunu yazıyorum. 3 eksi 2 tane F2. Gerisi çocuk oyuncağı. Hadi bakalım. F2 eşittir. 12. Dağıtıyorum içeri. Eksi 6. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4 tane F2 yaptı. Şimdi dikkat. Şuradaki artı F2 bu tarafa eksi F2 olarak gelir. Şimdi şurası artı 6 yapıyor. O artı 6 karşıya eksi 6 olarak gelir. 4 F2'nin 1 F2'si gitti. 3 tane F2 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde F2 dediğimiz eksi 2. 14. sorumuzun doğru cevabı da D şıkkımız. 15. Bulmaca bulmaca F1'i istiyor. Bak bir X bir eksi x. Yani ben bir verirsem o eksi bir olacak. Eksi bir verirsem o bir olacak. Ne yapacağım? X'e bir bir, bir eksi bir. Başla. X gördüğüm yerler önce bir yazıyorum. F bir oldu. Eksi üç tane F eksi bir oldu. Bir yazdım bir. İki, üç topladım altı. İlk bilgim burası. Şimdi X yerlerine eksi bir yazıyorum. Burası F eksi bir oldu. Eksi bir yazınca eksi eksi artıya dönüştü. Eksi üç tane F bir yaptı. Eksi birin karesi bir. Eksi bir ile ikiyi çarptım. Eksi iki artı üç. Dört eksi ikiden burası da iki yaptı. Kim lazım sana söyle bana? Hocam F bir. O zaman F eksi birleri yok edeceğim. Bak burada eksi üç tane F eksi bir var. Burada bir tane. Üç de çarpıyorum aşağıya. Üç de çarptım üç. Üç de çarptım dokuz. Üç de çarptım altı. Ve topladığım şunlar götürdü. Dikkat şimdi. Dokuz tane burada var. Artı bak artı F bir burada. Eksi 9 F1 burada toplayınca eksi 8 tane F1 yaptı. 6 ile 6'yı topladık 12. Her iki tarafı neye bölüyorum şimdi? Eksi 8'e bölüyorum. Şunlar götürdü. 4 ile sadeleştirdiğim zaman bunları 3 bölü eksi 2. Eksi 3 bölü 2 sorumun doğru cevabı C şıkkımız. Evet. Üçüncü testi öğreten testi. Dördüncü testte parçalılar marçalılar yine bir şeyler yapacağız. Sonra beşinci testte birazcık beyinler, birazcık beyinler yanacak. Hadi bakalım hemen devam, hemen devam, hemen devam. Görüşürüz bay bay.